绝对美女，看来你也是生意中人啊。好，我今天就给你们透个底，我饱和在一年拿出十万两银子，一丁点问题都没有。怎样？合作，成交，干了，干了这杯酒，我们是朋友，从此以后我们就是一家人。我先喝。三日之内，五万白银送到你手上，啊，不是五万两，是四万九千二百两，是四万九千二百六十两。啊，你当我傻呀？刚才的六十两白事费算到八百两里面了。来，师傅，从今天开始，我就是你的大弟子，唯一的第一个大弟子，不能反悔。不反悔。恭喜师傅，师傅收了一名高徒。干。谁呀、啊？我讲了好半天呀、啊，说了多少遍是我嘛？宝和斋的少主李一南啊，你们宝和斋抗倭团真正的幕后老板李一南，李一南，李一南啊！师傅，啊，嗯，师傅。师傅，你没事吧？啊，哦，无妨。气派，一种不怒自威的霸气，一种狂傲不羁的派。哎，怎么样是是是？只有这样才能配得上我们宝和斋抗倭团的名字。好，好，好字啊，好字，好字啊！气派吧，林公子。高高，师傅啊，怎么样？我说三天来，我两天就来了，说明什么？说明我就是个惊喜。我今天给你带来的惊喜，要不要看一下？哟，又是王羲之的真迹啊！王羲之的真迹，而且是昨天晚上刚写的。惊喜，王羲之书。你是不是傻？为什么写书字不写赢字？我们只要赢，不要输。是是是，猪头，还真的是惊喜。林公子，你送我这幅字有什么含义啊？你猜？我猜啊，嗯、大师兄的意思是，以后无论阿狗到了哪儿，哪儿都有惊喜。哦，我说的对吗？哎呀，你看看。静林姑娘冰雪聪明啊啊！她想到了，我都没有想到啊。静林姑娘，我一直想问你一个问题，你有没有妹妹？我要娶她。我真有一个妹妹，真的有啊！我就这么一说，没想到给说中了。对我来说是个惊喜啊！她在哪里呀、啊？在明清。在三支乱部的军营中。哦，完蛋了，落到恶魔的手里。我们去把他救回来。行了，林公子，救人的事不归你管，里边请。我们要救啊，那是我未来的娘子啊，是吧？是是是。哇！来坐。哇，我就不坐了，这里好简朴啊！啊，我把钱带来了。上回我们说应该是四万九千二百两，但是我想，我既然是你的徒弟，我就要表表诚心，五万两，加上之前的八百两，一共是五万零八百两。好彩头，好寓意，好运气带给你。还有，衣服、旗都很麻烦，但还在做，所以我怕你没得使，我就先把我们自己的旗拿过来。来，快点，快点，是不是傻？拉反了，是不是傻？是是是。
，宝盒斋，气派不？我怎么收起来？怎么收起来？是不是傻？举起来，举起来，举高点。二狗，哎，拿这些钱去打造兵器。哎，等一下，我一瞬间又迸发了一个小小的想法。你要去哪里做兵器呢？铁匠铺。好，你看这样好不好？我收几个铁匠铺，我来做兵器。我宝和斋做兵器卖给我宝和斋，抗倭团，自己卖自己还便宜些，怎么样？可以啊，但林公子，你不嫌麻烦啊？不麻烦，做生意不嫌麻烦。这件事不赚的，赚，一定赚。虽然赚不了多少，但是你想过没有？我们宝和斋抗倭团的剑和普通的武器不一样，它不是兵器。哦，不是兵器是什么？你想，我跟人说，这个兵器一代剑圣阿狗大侠，他用过的剑是什么？这剑已经不是剑了，是什么？哎，好，好什么？是不是傻？是不是傻？是宝。呃，宝宝宝，宝宝是吧？你知道有多少人想把这样的宝挂在脖子上，拴在腰间，扛在肩膀上供起来？为什么？因为。他们要拿这个宝长面子，嗯，要拿这个宝臭显摆，所以原先一把剑卖多少钱？我告诉你，普通的一把剑，六分没问题，但是要有这样一把剑，这样一把剑会卖多少钱？你使过的剑，六十两都有人买，所以我决定了，你这把剑实在是太烂，我要给你换一把，换一把炫铁的剑身。这个剑柄也要瘦三十的，这上我要镶满玛瑙，一万两，怎么样？抢疯掉我还不如多做，我就做十把，我让他买都买不到，怎么样？好，但这把剑不换。是我为什么不换嘞？我跟你讲，剑代表着一个人的身份。用好剑就是大侠，用坏剑就是小虾。您是阿口大侠，所以你要用好剑、好宝剑。这把剑不换，为什么？这把剑不换，我发过誓，有人在天上看着我。看我能用这把剑杀死多少倭寇！是我，以后你记住的故事，太感人了，太让我窝心了，简直太凄美了。那你还让我换剑吗？不换，坚决不能换。于是，我又想到了一个小小的请求。我想让师傅把这把剑借给我用一晚。我要让工匠照着他的模样去打造几把一样的宝剑，俗气、玄铁。瘦三十，玛瑙，这些都太消耗成本。这把破剑虽然破，但它背后有感人肺腑的故事。就凭这个故事，我这把剑最少卖五千两，卖少了，六千两起。而且我已经想的有七七八八了，我打算找一些唱词的歌女。让他们来唱这个故事，在茶社里，词我已经想好了，在那青山绿水旁，有一条弯曲的小路，来了一个人，他是阿狗，他不是阿狗，他还是阿狗。哦哦，李楠，谢了。剑你可以拿走了
了，我的目的达到了。谢谢师傅。哎，师傅，我好想问你啊，钱我已经给你了，下一步我们该怎么办呢？打倭寇。好主意，去哪里打？哪有就去哪里打，好主意呀、啊！阿狗还是阿狗，哦哦。从西侧山林开始，第一阵是三支乱步率领，以精锐的步兵为主；第二阵是倭寇将军足立父子，都是骑兵；第三阵是上权重次；第四阵是三支图田麾下七任的领将刘牧真一。大师，你别总是叹气呀、啊，你得想个办法，怎么应对才是。尚不知人家如何来攻，谈什么应对？倭寇的器械、辎重都是如何配置的？工程器械每一阵都有，很难猜到谁是先锋兵团。都是，也就都不是；都不是，也就都是。大师，什么意思啊？足立一时的用兵之策，我也能猜到一二了。那既然猜到的话，就应该有办法应对了。束手无策，啊？为什么呀？敌甚众，我甚寡，故而无策。师叔，既然是这样，倭军为何还不发兵呢？嗯，他们在等，等，等什么？倭军现在已有七阵，他们在等第八阵。为什么要八阵？是为了速战速决，一日破城。那我们就真的没有办法了吗？难，难呐！唯有吃饱了，拼之。去年，嗯，我劳你一程，搞一张倭寇兵营图。是，师叔。狗哥，狗哥，我都打听清楚了，那座碉楼以前是个大户人家，后来呢被一群倭寇给占领了。这群倭寇是到处混迹的流寇，他们经常以这个碉楼为据点，对周围的村落进行打家劫舍。多少人？呃，也就不到三百人吧。没事儿，都是些散兵游泳，咱们打他们没问题。真的没问题啊，没问题。我告诉你，你们连一群散兵游泳都不如，怎么打呀？不是，那、那、那、那这仗还打不了了？未必。仗我没有打过，但是算账。我每天都在算，三百倭寇，各个身经百战，我们一百流民，从未打过仗，这仗怎么打？我们是去打仗还是去早打？我看这件事情，就是以卵击石。谁是卵，谁是石还不一定呢，只要林公子肯帮忙，这一仗啊，肯定能赢。我。此话怎讲？现在的情况是，咱们人少兵弱，强攻肯定不现实。何何止是不现实，简直是极其不现实。所以就要想办法把倭寇先引出来。依林公子看，什么办法最好？美女，金钱。这就得靠林公子帮忙喽。我，我又不是美女，我。
，你们两个不是想拿我当饵吗？哎呦哎呦，我不行我不行，我不会武功啊！哦、我我还没有学，师傅还没有教我。<笑>林公子，你不用担心，我们的计划是这样的：你只需要打着宝和斋的旗号，就说宝和斋有一批价值不菲的货物要运送经过这里，把他们引出来就行。我会一直派人暗中关注着倭寇的动向，所以你放心，你的手下不会有任何危险。哎呀，哎呀，好像是很难办的样子。哎呀，我只说过出钱啊，我从来没有说过出人嘛。但是，我还是答应你们。为什么？就是为了这事，我们保和斋抗倭团第一次主动出击。有什么条件你就直说。哎呀，知子莫若父。知徒莫若师啊！你看一看，其实条件很简单，就是打下来的碉楼归我。我本来就没想要他。哦，师傅深明大义，我以为我要鸡飞口舌了。其实这事情很简单嘛，打仗是我出的钱，那打下来地盘理由我所管，是吧？师傅，你拿着根本也没什么用，不像我，我能把这些资源变成更多更多的钱。用它来资助你去打倭寇，怎么样？美女，怎么样后边的快点啊！哎，知道了。来来来来，都跟上。好嘞。快点快点。来来来，快点跟上。小心点。等等。什么了？快，快，快！倭寇处碉堡了。啊！正在往西北方向走。西北方向？那不正是林老板的诱饵之处吗？二狗，你赶紧去看一下出碉楼的倭寇有多少人。少爷，咱们家的货已经在路上了。啊，阿狗人，阿狗大侠带着十几个人，已经到了碉楼附近，正准备。你等会儿，多少人？十十几个呀。十几个人要夺碉楼？会武功，阿狗大侠军中只有这十几个人会武功。去，我去。对，十几个人还军中，我去。屁呀、啊！什么军啊？是狗屁军啊！我呸！我呸！我呸！阿狗死定了！完了完了，终于死定了！我去，什么军啊？这是，啊！可怜啊，可怜了我的三只货！哎呀！啊、阿狗哥，我刚刚数了数碉楼里的人，出去了一半，还有一半，打不打？
再等等吧。好，金玲姐，我数了数，差不多出碉楼的大概有两百人，跟我想的差不多。林一南那批货没有百十来人是劫不下来的。二狗，该你们了。嘿，看我们的吧。哎，等等、啊，记住，徐徐二进。明白。办妥了，按您的吩咐，倭寇一来我们就跑，货已经全都被他们拿走了。你高兴什么呀？嗯、啊，那货知道要钱，你知不知道？丢了货还高兴呢？不是，按您说的做的吗？我，我，我，我，我傻，你跟我一样傻呀？啊，你是不是傻？你是不是傻？你是不是傻？你是不是傻？啊？不是，我傻是一时，你傻是一辈子，你知不知道啊？你你看这傻又是谁呀？你是少爷，少爷，少爷，你是不是乐的？你高兴什么呀？你是不是傻？你是不是傻？你是不是傻？我问你啊，我傻是一时，你们俩傻是一辈子的，知道吧？一辈子的。碉楼拿下了，什么？你再说一遍。碉楼，碉楼被阿狗拿下了，拿下了。太好了，太好了，太好了，太好了！他说什么？给我重复一遍。碉楼拿下了。笑，笑，笑！啊、哎呀
我傻不？我不傻，我精力像猴一样啊！来，我给你挠挠。狗哥，这给你挑的。狗哥，所有的事儿都已经安排好了。等倭寇回来，我和兄弟们就大开杀戒。好，那我先去忙了啊。哎，阿狗，这个红绳发给弟兄们，让他们都系在手腕上。这是干什么呀？现在我们的人都穿上了倭寇的衣服，这条红绳就是区分敌我的唯一标记。明白了，那我先去了啊。哎。嗯，兵法看得不错呀。今天这仗，你可真有军师的风采。要是以后咱们的队伍越来越大，你可就能大展身手了。我只怕到那个时候，我就派不上用场了。为什么？我会的只是以寡敌众，以少击多，别的我什么都不会。难道你读的兵书上只写了这些吗？兵书上写的有很多，可是我感兴趣的就只有这些。只不过，我从来也没有想过，我也能打倭寇了。抓紧干活！杀敌六百，拿下了倭寇盘踞多年的碉楼，为百姓除去了一方祸害。您看行吗？好像有些不顺，重来一遍。嗯，呃，保和斋抗倭团，以不足百人之众，智取谋攻，引蛇出洞，杀敌六百，拿下。等一下，我觉得六百好像有些少，不如我们讲一万吧。好嘞。杀敌一万，等一下，一万好像又有些多，一千吧。好，呃，杀敌一千，拿下了倭寇盘踞多年的碉楼，为百姓除去了一方祸害。好，非常好，就照这个意思。找一个写的很好的人写一篇，把它交给茶楼说书的、酒楼唱戏的，还有在路边耍嘴皮的人，交代他们清楚，让他们把这件事情传出去，越传越大。我要所有人都知道这件大好事。明白，这就去办。好。哎哎。你你过来，你是不是傻？是不是傻？是不是傻？你为什么不提醒我？要要在那篇文章上写上我是阿狗的大弟子？你为什么不提醒我？你是不是傻？是不是傻？是不是傻？快去啊！猪脑子，要写上我是谁？我是林依兰。一代名剑阿狗，善商者保和斋，义士之盟，侠士之约，共商善举，于是乎才有了保和斋抗倭团。据义之始，便已不足百人之势，智取谋攻，夺浪人盘踞之碉楼，杀倭寇一千余人，救百姓于水火之中。领兵抗敌者，乃是剑侠阿狗的大弟子林一南。这林一南何许人也？正是保和斋之少主。今日的阿狗已与往昔不同了。往日
他是一人一剑，游走四方，斩杀倭寇。而今日，他已筑起旗阵，引得天下多少英雄拜入门下，破倭寇，夺碉楼，是大快人心。此战以后，阿狗的领兵之能尽显山水。话说，这阿狗旗开得胜，马到成功，各地百姓是欢呼雀跃，摩拳擦掌，纷纷前来投军呐。常言道，这人到一万无边无雁，人到十万是彻地连天。马上就要有一支可以和倭寇抗衡的大军了。哎呀，好厉害啊！这大军总得有个名号吧？当然有了。就叫叫什么？就是叫什么呀？呃，保和斋抗倭团。保和斋，这名字太绕口了，像是做生意的。就是啊，我看还不如叫阿狗军呢。阿狗军，就叫阿狗军。咱们几个都是练过武的人，不像那些捕鱼种田之徒。阿狗把他们都收了，咱们去一定能留下。没错，这次我已经下定决心了。即使阿狗不要我们，我死都要跟着他。是，出门前俺娘说了，如果不见阿狗军，就是不孝。无论如何，我也得留下，就算是让我牵马守夜，都得干。对，是，走走。什么事这么高兴啊？有人在东边的县城打了胜仗，夺了一座浪人占据的碉楼，还杀了六七百个倭寇呢。真的？啊，是什么人呢？你猜猜，嗯，是阿狗吧？嗯，真的。哎，不对呀、啊，他就一个人，怎么？他现在啊，已经不是一个人了，静之姐。阿狗现在有了一支军队，军队，他怎么会有军队呢？自从他打了胜仗啊。好多人都投奔他而去了呢。有姐姐的消息吗？静林姐姐一直都跟阿狗在一起呢。在一起。嗯。好。咱们走吧，趁三只乱步，现在在外面打仗，咱们去找阿狗去。静之姐。静之姐，为什么呀？难道你不想见静玲姐吗？难道你不想见阿狗了吗？怎么会不想见姐姐呢？算了，算了，说了你也不懂，我懂。你懂什么呀？你喜欢阿狗，可是又要把他让给静玲姐姐，所以你现在有机会都不去和他们相聚。阿狗在闽清的时候，你就是这样，老是让金玲姐姐和阿狗在一起，还吩咐我买菜的时候多买一些阿狗爱吃的菜。静之姐，我知道你不愿意和金玲姐争，你希望她能够幸福，可是你也不能不管管你自己啊，啊。我不是不愿意和姐姐争，我是不能和她争。姐姐她受过那么多的苦，她心里早就没有希望了。直到阿狗出现了，我才又见她开始笑。我没有阿狗。只不过是思念而已
。可姐姐如果没有阿狗，她还有什么？静芝姐，不说了，静儿。你去买点酒来，今天晚上咱们好好喝一杯，就当是为阿狗和姐姐庆祝了。去吧。我是冲上岸的鱼，最多只是思念而已。我这思念，怎么就这么苦呢？光是今天杀的倭寇就有两百六十人，照这样下去，我的这个本很快就不够用了。所以从今天开始，我要感激你赢的战士。今天刚刚十一，要多努力哦。你打赢了这场仗，再加上林一楠到处宣扬，很快你的名号就会越来越响，来投奔你的人也会越来越多的。你说来那么多人，我养得起吗？林一楠不是才给了我们五万两，怕什么？得绸缎，品相上乘二十匹，银百六十两；绸缎，品相中乘二十五匹，银百十五两；绸缎，品相下乘三十匹，银九十二两；玉器二十九件，银两万零五百四十三两；得楠木十一方，值银六百三十两；红木九方，值银三百六十两；龙眼木十九方，值银四百七十二两；得小种红茶百二十斤。铁观音百七十斤，岩茶百三十五斤，值银一千七百九十一两，令得流通白银七千九百三十一两。禀少爷，雕楼所得物资尽已呈报完毕。五万五千八百零八两四钱。哇，这帮倭寇都是坏蛋，怎么搜刮了这么多钱嘞？一点没错，对。禀少爷，您说的对，是五万五千八百零八两四钱。一账就回本，这种生意上哪里去找呢？少爷，少爷，阿狗和静灵姑娘到了。嗯，不，把账本收起来，所有人从我面前消失，哎、消失在我的视线里，消失，消失，消失，快快走。哎呀，稀客稀客，阿狗大侠里面请。哎呀，稀客稀客，绝对女侠里面请。我正想找你们聊一聊呢，怎么样？这两天来投奔的意思是不是像我想象的一样络绎不绝？非常多，都忙不过来了。好，好事啊，聚人就是聚财。来，我们不说那些，我们说正经事。碉楼里面的东西。我已经找人精算过了，哇，太吓人了，一万多两啊！倭寇们都是大坏蛋吗？怎么搜刮了这么多的民脂民膏啊？这么多呀？是啊，我也好意外啊！但是我有一个重要的决定，我想把这一万多两通通折算给你，我想把它作为。我送给宝和斋看窝团的军费怎么样？林公子，这个折算是什么意思啊？哦，折算是这样，打仗就会有赢，有赢就会有盈利，可是打仗就会有输，有输就会有损失。那好，我把我的钱都给你，盈利是你的。如果输了，是否是你来赔偿这些损失
我想了一个好办法，不如我们二八分，因为我拿了钱盈利，我当然要有回报，这叫分红，而你也可以给你回报，这叫赏金，好不好？好啊，我八你二，就这么定了。<笑>天大的笑话！你八，我二，我打造你一分钱没有掏，你在空手套白狼啊！你八，我二，我说的是我八，你二。可要是这样的话，我以后就打不了胜仗了。爱是信念的潮汐，为你早已经决定。我是小小一条鱼，随你的浪被卷起。苦海陪你度过去，绝壁陪你越上去。我是冲上岸的鱼，只为抱紧你。痛越痴心，心中只有你。第一百万次想你，第一百万次祈求天地，赐予我勇。呼。